questo qua dell'altro ieri. Arrestato un altro componente della Baby Gang che accoltellò a Napoli il 17enne Arturo riducendolo in gravi condizioni. Alle prime luci dell'alba di oggi, personale della Polizia di Stato della squadra mobile partenopea ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un quindicenne ritenuto responsabile di tentato omicidio in danno di Arturo avvenuto in via Foria il 18 dicembre del 2017. I carabinieri del nucleo operativo di radiomobile della compagnia di Giuliano in Campania, dopo indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo del PM emesso a carico di sei indagati ritenuti contigui al clan Verde, operante nella gestione degli affari illeciti dell'Interland a nord del capoluogo campano e alleato con i Ranucci. I sei indagati sono ritenuti responsabili di estorsione e di detenzione post illegali di armi e ricettazione, reati aggravati dal metodo e da finalità mafiose. Il provvedimento di fermo è stato emesso da, per la necessità di interrompere le attività criminose nei territori di Sant'Antimo, Grumo Levano e Casandrino, sottoposti al controllo delle due organizzazioni e da soggetti ad esse alleati che da tempo sottoponevano a estorsione una società di noleggio veicoli per ottenere con minacce di morte e senza pagamento vetture da usare nel corso di azioni criminali o per gli spostamenti del latitante Filippo Ronga, poi tratto in arresto il 12 gennaio a forma e ferito dai carabinieri. Una pistola semiautomatica con matricola brasa e colpo in canna, nonché due cartucce, sono state rinvenute dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro in via San Liborio, all'interno della cassetta per il contatore di un palazzo, avvolte in un panno per la polvere. L'arma è stata sequestrata, è stata oggetto di accertamenti balistici e dattiloscopici. I carabinieri forestali di Napoli del CITES, il nucleo per la tutela delle specie di flora e fauna selvatiche in via d'estinzione, hanno rinvenuto un esemplare di tartaruga azzannatrice trovato nella villa comunale di Pomigliano d'Arco. La tartaruga appartiene ad una specie originaria del Nord America, fuori dal proprio habitat manifesta aggressività anche nei confronti dell'uomo. I suoi morsi infatti possono staccare le dita a una persona adulta. L'esemplare trovato a Pomigliano è stato trasferito nello zoo di Napoli. I militari stanno indagando per identificare chi lo deteneva illegalmente e lo ha abbandonato. Il risultato positivo al meningococco, il ragazzo di 16 anni di Marano di Napoli, deceduto ieri mattina all'ospedale Cardarelli, dove è giunto poi. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 9 km. Ne ha dato notizia il Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non risultano danni a persone o cose. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.